Hi future pianists and keyboardists, welcome back to our channel. I'm Sir Jerome, and for today's tutorial, aaralin natin ang kantang Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley. But before that, kung bago lamang tayo sa ating channel, just hit the subscribe button and the notification bell para updated po tayo sa mga bago nating piano tutorials. So without further ado, let's start. At para sa kantang to, hahatiin natin siya sa dalawa. Meron tayong level 1 pati level 2. Ang level 1 natin ay basic na chords with melody. At ang level 2 naman natin ay chords with chord inversions. So para sa kantang to, ang gagamitin natin chords ay C, G over B, A minor, F, C, and G. F, G, A minor, F, C, G, then balik sa C. Okay? So, yun yung chords ng verse. At para sa ating level 1, sasamahan natin siya ng melody. Okay? Chords sa left hand and then melody naman sa ating right hand. So, unahin muna natin yung kanyang melody. So, meron lang tayong napakasimpleng hand formation dito sa ating left hand. So, meron tayong C, Rise, Men, G over B, C, A minor, Only Fools, F, C, Rush in, then G, then F, Five, G, Can't, Help, A minor, C, Falling in, F, Love, G, With you, then C. Okay, so ganun lang yung kanyang uh, chord natin sa bass part. Pagdating naman sa melody, ito yung kanya magiging melody. Okay? So, ang gagawin natin, pagsasamahin natin yung kanan pati yung ating kaliwang kamay. So, ito yung magkakalabasan niya. Okay, so napansin natin yung ating kanang kamay, no? Ginagamit natin, minamaximize natin yung fingers natin. Instead na paisa-isa yung gagamitin natin yung daliri, minaximize natin yung fingers natin. At meron din siyang proper finger position para hindi tayo mahirapan sa pagtugtog ng melody. And then uulitin lang natin yung verse 1 pati verse 2, pareho lang din yung kanyang chords. Uulitin lang uli natin yung tinugtog natin kanina. So proceed tayo sa chorus. Para sa chorus natin, Yung kanyang chords ay E minor Like a river flows E minor Journey to the sea Ulit na lang ulit Darling so it goes Then some things E minor Some things Then A Are meant to be D minor then G. So, yun yung kanyang chords. So, ang gagawin natin para sa ating level 1 ay 
tutugtugin ulit natin yung melody niya, pati yung bass part. Okay, let's try. Chorus. Okay? And then, para sa ating melody, napakasimple lang. B, E, G, B, A. Okay? So, ilang ulit yun? Tatlo. Three times. So, ulitin natin. Tatlong beses. One. 2 3 and then some things are meant to be pagdating doon ay pupunta tayo ng G some things are meant to be okay so nilagyan lang natin doon para pampaganda lang siya Okay, so para sa bass nyo naman, napakadali lang din. Meron lang tayo ditong simplified na chord sa bass part natin na E minor. A minor. Three times din to. E minor. Then mag i tayo dito. Are meant to be D minor. Then, G. Okay? So, yung naiibang chords lang natin dito ay nag-A tayo dito kanina. So, binuo natin yung chords ng A para mas rinig siya dun sa kanta. Mas ma-emphasize natin yung sound ng A. So, yun yung level 1 ng ating uh, kantang Can't Help Falling In Love. How about yung level 2? Pagdating naman sa level 2, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng chord inversions Para sa kantang to, para yung kamay natin ay hindi na mahirapan sa pagkuha ng chords. So basically, yung chords na to, kapag tinugtog natin siya, gamit lang yung mga basic chords natin. So ganda lang siya. ba? So mapapansin natin dito na nagja-jump yung ating hands. Pero kapag gumamit tayo ng chord inversions, kukuha tayo ng mga shortcuts dito sa chords na to para yung kamay natin, yung right hand natin, hindi na natin siya aalisin. Lilipat lang yung mga fingers natin pero yung kanyang place ay hindi lilipat. Okay? So, tatayin natin siya. So, pwede natin siyang kuhanin sa taas, pwede rin naman sa mababa. Kuhanin natin sa mababa since chords yung ating gagamitin. So, para sa level 2 natin, ginagamit natin to kung merong, for example, kung ikaw ay singer, gusto mong kumanta habang tumutugtog, pwede naman, or merong ibang kakanta para dyan. So, pwede yun. At yung sa level 2 natin, chord inversion. So, tutugtuin ko muna. So, pwede tayong gumamit ng uh, octaves no? sa bawat chords natin dito. Kapag dilipat tayo ng F o kaya G. Pag naka-root chord tayo, basically, yung uh, basic lang ng C yung chord yung kukuhanin natin. Pero pag nag-F na tayo, pwede naka-octave naka siya. Pwede naka-octave, pwede rin naman ng, pwede rin namang nakaganda lang siya. Okay? And then, next naman natin na ide-demo ko na sa inyo kung paano siya kinuha. So, ito lang siya. C. Meron lang tayong 2 counts dito. 1, 2, then G over B. So, kaya ito naging G over B dahil meron ako ditong first inversion ng G. G 
G pa rin to, no? Ito yung root chord ng G. So, ang ginawan natin, yung G na note dito sa baba, kukuhanin natin sa taas. So, replace lang natin ng fingers dito, na yung kinuha natin sa taas. 1, 2, 5 yung ginamit natin fingers. Okay? Then, ito naman, sa left hand natin, kanina, nandito siya sa C. Ang ginawa lang natin ay binabalang natin. Okay, binabalang natin. Ginawa natin siyang B. Kaya siya G over B. Okay? Sa right hand naman natin, naka-inversion siya ng G. Para mas mabilis siyang tugtugin. And then, after na, ay A minor 7. Ginawa ko siyang A minor 7 instead of A minor. Okay? Kasi mas madali siyang tugtugin pag A minor 7 at mas maganda siyang pakinggan. So, ang A minor natin, kapag ginawa natin A minor ay eto siya. Okay? Yung root chord niya. Pero pag kinuha natin yung kanyang first inversion, eto siya. So, ang ginawa ko, A minor 7, yung A, nilagay ko lang dito sa G. Para meron siyang A minor 7, para din siyang C na chord dito. Pero since meron tayo dito A minor na bass, A minor yung kanyang chords. Okay? Hindi siya C. Nakuha? Then after nito ay F. So F natin, ito siya. Gumamit tayo dito ng second inversion ng F. So ito yung kanyang root chord ng F. Ito yung kanyang first inversion. Ito yung kanyang second inversion. So gumamit ako ng second inversion para hindi na ako lumayo dun sa mga chords natin kanina. So kung titignan natin siya ng right hand lang, ganito siya. ating sa right hand. So, pag pinagsama natin yung dalawa, kanan natin. Diba, hindi na tayo nag-jump. Nakastay lang siya dun sa kanyang area, pero yung position ng ating fingers, ayun yung nagbabago. Diba, parang mas madali siyang tugtugin. Okay, yun yung ginagawa ng chord inversions. Now, gagawin natin ay, yung sa verse 2, ganun lang din yung verse na natin, no? Sure. Pareho lang din ng verse 1 natin kanina. So, pagdating ng chorus natin, tutugtugin ko muna. Punta lang tayo dun sa part ng If Okay, like a river flows. E minor. Paliwanag ko isa-isa yung mga chords natin kanina. Meron tayong ilitong E minor. So, ako ay naka uh, second inversion ng E minor. Ito yung root chord. Root chord ng E minor yung pinaka-basic. And then, first inversion. 
then second inversion second inversion yung ginamit ko para hindi na ako lumayo dun sa chords natin kanina na C kasi yung bagsak ng chords natin kanina dun sa falling in love with you then like a river flows like uh, sa kanan diba? E minor to second inversion ng E minor like a river flows then A minor 7 E minor ulit Okay, some things A minor pa rin Then A Okay, naka first inversion ako dito ng A Ito yung root chord ng A Ito yung kanyang first inversion Some things Are meant to be D minor B G first inversion ng G okay once again uh, pwede tayong gumamit ng octaves dito medyo advance yung tugtugin natin, pwedeng naka-octave tayo. So, yun lang yung napakasimpleng chords ng Can't Help Falling In Love With You, level 1 and level 2. So, I hope na meron tayong natutunan at practicein lang natin siya ng practicein para mas makuha natin siya. Okay? So, kung meron ka natutunan sa video na to, pwede mo tong i-share sa mga aspirant natin pianist or keyboardist, sa mga kaibigan natin na gustong matuto ng kantang to. At kung gusto mong matuto ng mag-chords sa piano, Kung tayo ay super beginners, pwede natin balikan yung mga lessons natin. Meron tayong complete lessons ng ating chords. So, bago tayo magtapos, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated tayo sa mga videos natin. So, that's it for this video. God bless!